അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ അതിൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർവേഡ് എറർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം മൂന്ന് മുടികൾ പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫോർവേഡ് എറർ കറക്ഷൻ ഞാൻ തൽക്കാലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കാണ് എന്നാലും അത് മാത്തമാറ്റിക്കലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫ്രെയിമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ഒ എസ് ഐ മോഡലിലെ ഫിസിക്കൽ ലെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മീഡിയത്തെ പറ്റിയും എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മീഡിയോ ഉണ്ട് അതിലെങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ലെയറുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ലെയറുകളിലെയും എസ് സിക്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഫങ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് അത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും എല്ലാ നോ എല്ലാ ലെയറിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും ആ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനാണ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡാറ്റ ലിങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഫങ്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിമിങ് ഫ്ലോ ആൻഡ് എറർ കൺട്രോൾ ആണ് ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ നമ്മൾ ഒരു കൊറിയർ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു വലുതാണെങ്കിൽ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിലും അഡ്രസ്സ് എഴുതുക എന്നുള്ള പണി ആണ് ഫ്രെയിമിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിംഗ് ഇൻ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് മെസ്സേജസ് ഫ്രം വൺ സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബൈ ആഡിങ് എ സെൻറ്റർ അഡ്രസ്സ് ആൻഡ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ അഡ്രസ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സും ഓരോ ഫ്രെയിമിലും കൊടുക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് ഡിഫൈൻസ് വേർ ദ പാക്കറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാമെന്നാണ് അത് അതുപോലെ റെസിപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് അത് എവിടെ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിലും വ്യത്യാസം വരും ഫ്രെയിം സൈസ് ഓരോ ഇപ്പം ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് അനുസരിച്ച് ഇന്ന നെറ്റ്വർക്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം ഇത്രയും സൈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില കൊറിയർ സർവീസുകാരൊന്നും വലിയ പാക്കറ്റുകൾ വിടില്ല ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ഓരോന്നിലും വരും അത് വേണേൽ ഫിക്സഡ് സൈസും ആവും വേരിയബിൾ സൈസും ആവും അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡും മറ്റേത് ബിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡും ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആസ്കി സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്കിയിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ഓരോരോ എട്ട് ബിറ്റുകളായിട്ടായിരിക്കും വിടുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ എപ്പോഴും വിടുന്നത് അതിന് ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊന്നും വായിച്ച് നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഫ്ലാഗിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വായിക്കണ്ട ബൈറ്റ് സ്റ്റഫിങ്ങും പഠിക്കേണ്ട ബൈറ്റ് സ്റ്റഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈറ്റ് കയറ്റുന്നതിനാണ് അതായത് എട്ട് ക്യാരക്ടർ തികച്ചു വരുന്നില്ല അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകണ്ട ബിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് ഉണ്ട് ബിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഓരോ ബിറ്റായിട്ടാണ് അതായത് മറ്റേതിൽ എട്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പ്രോസസ്സിംഗ് ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് സ്ട്രീം ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ് സീറോയും വണ്ണും ഇപ്പോൾ എട്ടെണ്ണം മറ്റേതിൽ എട്ടെണ്ണം ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അടുത്ത എട്ടെണ്ണം അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിലങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനാറെണ്ണം ഒരെണ്ണമായിരിക്കും പിന്നത്തെ മൂന്നെണ്ണമായിരിക്കും വേറെണ്ണം ഒത്ത റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അത് ബിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്പോൾ രണ്
കൊടുക്കുന്നത് ആ സോഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ സോഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ മേളിത്തേതിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അതിനെ പല പല പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബഫറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും റിസീവർ എൻഡിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഓർഡറൊക്കെ ശരിയാക്കാനും എറർ ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബഫർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് എറർ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എറർ ഡിറ്റക്ഷനും ചെക്കിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലെ പ്രോട്ടോകോളാണ് അത് വേറൊരു ചെറി